村委会按照市场价格把你的鹅给买下来。你要是还是觉得吃亏，我再多给你补五块钱，这总行了吧？哎，然后呢，晚上咱就把它炖了。呃，全村六十五岁吧，别六十岁了，呃，老人都过来，咱们吃肉喝汤，开开心心的，对吧？然后你爸这也够呛，六十六岁吗？晚上过来，那边呢我也打好招呼了，人家也同意赔礼道歉，这事儿就了了。你们要同意，就这么办，好吧？我开会呢，我，要不这样吧，要不这样吧，听我说啊，你要是不同意，我还有第二套方案，你找一个棍子，呃，你把赔偿的医药费也都准备好，准备多一点，家里边老婆孩子你都安排好，然后呢，抽空去派出所去打个招呼，你要没时间，我替你打招呼，然后你就到人家去见东西就砸。见人就打，好吧，往死里打，好不好？哎，就这样，你想想吧。不好意思，这个村里的事儿乱七八糟太多啊，都到齐了啊。我这个借，没完没了。李书记，李书记，啊啊哎，李书记，哎哎哎，说啊，什么？有人偷偷上山砍树？大白天的，不会吧？我没一件事情让人省心的。李什么？这这照顾一下小林书记，别让他摔着，路不好走。啊，我没事。跟上，跟上啊！热死了！啊，我没事。哎呦，我的天哪！哎呦！哎呦！小林书记啊，啊，蚂蚁搬家呀！瞧，瞧瞧，瞧瞧。这什么？邮局链子，这伐木用的。以前都是夜里，他娘的，现在大白天就开始偷，胆子也太大了，这是。那这种情况怎么防？那还能怎么防？你别傻站着，把他收了，证据。小林书记啊，啊，你看这儿，哪有一条像样的路？打一枪换一个地方，多跑几趟呗，逮着逮不着全靠运气了。嗯。小林书记啊，你看啊，公路啊，都在村头，啊，后山都是羊肠小路，这些村民打一小就在这出生，跑来跑去的，那是常事儿啊。推个板车翻个山头，那不比兔子跑得还快呀？那你说怎么办？不好办。哎，坐。书记，我先走了啊。哎，好好好，慢慢吃。好。呃，不够再去打啊！主任，我喝不了酒，我酒精过敏。哎呀，想喝就喝，不想喝就不喝呀，没人逼你，你还整出个过敏？哎，真过敏，我之前去医院看过，大夫不让我喝。哎，行行，你随便吧，随便吧。我为什么要喝点呢？啊，咱们这个村啊，这是有一条河，你知道是吧？嗯，潮气特别大，这潮气把我的膝盖给搞坏了。你喝这个酒就是要治这个膝盖的，啊！你要想喝了怪打，有的是。嗯。呃，我以茶代酒，来这杯敬你。嗯嗯。主任，我这个基层的工作经验确实一点都没有，以后工作上的问题还得请您多指教。茶也好，酒也好，都不重要。嗯。这个基层工作最重要的就是你也得知道老百姓在想什么，啊，哎，说白了吧，嗯，啊，这一有事儿，大部分人都看别人怎么干，啊，其实所有人都看别人怎么干，这个时候怎么办？领导干部必须要带头，对对，抓基层工作，该硬就得硬，你不硬就当不了村书记。乡镇也一样，当然了，你年轻肯定将来要往上走，但是你记住一点，你要是不硬。人家就不能服你。什么叫硬？喝酒也是最后一个吐，这叫硬。主任，我不知道我理解对不对啊
，呃，干权关系是最关键的。嗯，但是您刚才说的硬不硬，我还想请教。嗯，你看你也别请教了，我没什么文化，你动你的筋，我干我的活。这这这这。小林书记啊，啊，扶贫攻坚说长不长。你是县长的联络员，你怎么也得给村里边搞点实际的资源吧？有好处了，每个人都会对你客客气气，是不是？县里有精准扶贫的三年美息贷款，我看你之前申请过养殖项目，后来怎么没进展了？向畜牧站提供的技术指导到位了吗？你这养的是猪啊、羊啊还是兔子啊？院子里也没有，人都快饿死了，还管得上牲口呀？连个圈也没有，是一直没见吗？饭都吃不饱，哪有力气见啊？怎么什么都没有啊？村里没人管你吗？这不是县委秘书来的吗？也不说给咱带点东西。起来吧，跟我走。去哪儿？领东西。刘喜，嗯，就你的钱。啊。来，你邮钱，把名字签这儿。哎，老梁，这我先把替孙婆婆领的也签了。哦，来，签这啊，我先签。我这个没有邮，这字儿没法签啊。你先把名签了，我一会儿去采购，少不了你的。这样，你先把米领了，我就先做饭，油晚上给你送，行吧？先签字。好，你收到啊。那我先去了。没错。有事吗？两袋米加个人送村里，多少钱？啊，李书记，哎，同志好。哟，你看，还是我们长岭村的干部手持，回来的刚刚好。主任，来，我给你介绍一下，来，小林，来，哎，这是乡公建所的曹大所长，十里八乡对咱们村最照顾。哎，你好，我们艾县长的联络员，这么年轻吗？曹所长。嗯，林志伟，你是小林，我呢是大林啊，你怎么也得叫我一声建林哥吧？哎，那那是那是那是，建林哥，啊，那以后请多多关照了。那你们哥俩边吃边聊，来来，行，来走走走走，吃饭了啊，快快快，包上里边去。哎，老表，主任，我，哎哎，我不是因为喝酒啊，在这吹牛，我说的都是。老实话，要不是我的话。
其他村子，谁请你建林哥都请不去，要请得排队，拿号，至少半年以后，到时候还得看见建林哥这个心情，是不是？你坏我名声啊！哎，别听他胡说。送你来那个李来有话，本来是他今天晚上非要安排，嗯，一下午就给我打了好几个电话。哦，我真的是不愿意去。你说在家吃点咸菜和稀饭，那多舒服。哎呀，这不，你们三毛主任说村里来了新朋友，那我得来看看呀。真是谢谢您，我们小林书记特别低调、嗯，啊，小林啊，这个在县长身边低调是对的，啊，在在这儿，在我们村不用放松啊，放开放放开，行，那个那个，你敬一下你建林哥一杯啊，啊，主主主任啊，这真不行，我。确实喝酒过敏，之前我也去县医院看过，那大夫说我不能喝。什么什么不什么不行啊？你这孩子，这男人怎么能说不行呢？喝酒嘛，不就是喝了吐吐了喝，慢慢就喝出来了啊！我跟你讲，啊，你以为谁敬你见那个他都喝呀？那我自己来吧。哎哎哎哎，哎哎。建林哥，这杯我敬您。呃，之后村里还有什么工作，希望您多多支持。好，这就对了嘛，放开点儿。行，我就喜欢跟年轻人打交道。搞定。华哥。方便加您一个微信吧，这样以后有什么事直接微信上。这么热呀，通风吗？窗户都打开。哎，曹市长，来，我敬你一杯。来来，马上马上马上马上。来来嗯，没事。这大米你花了三十块钱，让人给你运过来了。自己找个杯子，翅膀抓走了就给你留着。嗯，一百块钱呢，全都花了，还剩十块，明天搞点皮的。哎，油没拿回来，自我可欠着的。乡政府不会再提升。哎，拿我米。哎，您去哪儿？你什么意思啊？你要是想吃，就去村委自己扛过来。你要单子不填了，爱填不填。哎，魏院长，嗯，来了，嗯，哎。来来来，哎，院长，你每天上午还坐诊吗？我在这看报纸，医院的事儿不管了。哎，说实话，我现在就怕你退休，就是你们财政局。迁回医院，多少势力都拨款了，和我也没什么关系。这成天上门讨债，下门要饭的。你孙岩呢？吴院长，话不能这么说啊！我这鼻窦炎还要不要去复诊了？得罪咱们县医院有什么好处啊？没好处，那净难处。你们叶局长回回也是这句话。我看看，今天他会不会换句台词？开完书记这个会，他好像还有个别的会，上午真不一定回得来。我们现在的日子终于是好过点了。之前欠的钱，尽早结算。人才引进的钱，该涨的还是要涨。这两件事情要双管齐下。人才的事儿大家一定要重视，尤其是医疗和教育，这是老百姓最关心的。我们想一些办法，激励的、奖励的，比方说啊。
，医学院的毕业生，本科甚至是硕士，如果愿意来我们这儿，奖励多少？财政局要保障好，毕竟我们这基础差，所以思想要更解放，政策要更好。市面一个老师，年薪是十万，我们可以给十二万吧。医生和护士也一样。我之前听说有些单位招人，重要的岗位，都不敢招大学生。就怕人家跑了，这样的事情我以后希望不要再看到了。啊，对了，刘涛，一会儿会后我们去趟县医院，好，卫生局和财政局也去。我跟你说，现在还没通知到。王了，这活的我都无数天还没做死。打电话呢，小声点，不好意思。对对对，他们说从前天开始已经大概有两天的时间了。你别老在这给我解决问题。还没，还没，还没接到通知。我的天！喂喂，你们说什么？哎，王兄妹，小点声，我打电话听不到。我在呢，在呢，主任。嗯。那您说。哎，好好好。哎，我知道，知道。嗯，行行行。朱姐，你快点解决呀！哎，问你们一个事儿啊，就是以前这个拉闸限电这个情况，你们跟相公连锁反映过吗？反映过，反映过，都一直没解决过。用电的时候，他肯定会断电，这保不准。确实是。哎，老乡们，我菜都干死完了，你县长管不管？肯定管这个事儿。现在艾县长啊，刚刚已经到村里了。三宝主任现在还在后山，等他回来肯定给大家一个解释，好不好？他都回来了，一个解释，这地我告诉你啊，这大棚没电就浇不了水，今天这事情必须给我们解决了，我们这什么都懂啊，绝对不能懂。这样，这样，等我一下，我打个电话。打个电话，马上跟大家落实，好不好？你去打，我们就按着打喂，不好意思打扰了，曹所长，我们村的这个店啊，你找谁啊？你哪位啊？我我小林，呃，长岭村的林志伟，咱们见过的。哦，我想起来了，不会喝酒的领导，有事儿吗？我们村那个店老是断，现在大棚没水了，啊，这村民都在这等着呢，实在是有点拖不起，能不能辛苦曹所长帮忙协调一下？兄弟，主要是我现在还在市里呢。你这样，你等我回去看看什么情况，咱们再说，好吧？哎，那麻烦您就。谁大棚还没浇水？我都没浇，我们都没浇呢。跟我来，县长，你看这盆菜都看成啥了？这叶子都蔫了，再浇不上水啊，这盆菜就完了。不是统一配了浇水房吗？为什么不用啊？是坏了吗？没坏，都好着呢。而且又不用开四轮子，又不用买油，只要把水管带过来接上，一插电卡就能浇地了。你让他们说。从前天晚上就开始断电了，怎么等都不来电了。两天了，为什么断电呢？呃，因为天旱，嗯、呃，而且吧，又是用电高峰，电力那边统一调配，各个村都要轮着限电。那也不能一直限的都是我们啊。那是啊。我们村平时交的电费比别的村都贵。对。你这一限电老限我们，就这也太不讲道理了。你大伙说是不是？对呀、啊。这这这谁受得了啊？这得开电费多少？原来一块二，今年又涨了，现在一度一块五。这农民能挣多少钱？老老断电，这用电多少钱？呃，应该是四毛多，一块多应该是工业用电吧。陆泉乡的工厂多，是不是搞混了？啊？曹建林还没来吗？县县长，县长，我在，我在。县长，为什么给他们断电？总电费收不齐，老是有人不交。规定一度电多少钱？四毛七分五。啊，是这样的，县长。这附近的三个村的供电设施啊，都是村集体投资的
这村里投了设备，那得把钱收回来。乡的供电所那是按照国家标准收总电费。具体村里收每户多少电钱，这可真不归我们管。我就想知道啊，这个一块五是怎么算出来？是拍在谁的脑袋定的？这电工是你们村里自己找的吧？是不是？呃，县长，我我我只管百姓的用电，就是他不停电、不耽误事儿就行。其他的，这一块五没有通过村委会，是一个电工说了算的。我翻译的对吗？呃，呃，对，也也不对。县长，这个事情呢是这样的啊，呃，农业用电的网线改造还没有覆盖到我们村儿。那我们村就只能用这个集体资金投建一个变压器，就把线建到地头，解决灌溉的问题嘛。呃，至于电费的收取，还有线路的维护的话，这个我们都包给了村里的电工，呃，多出的正好就是电工的这个工资了嘛。呃，前几年他们核算了一下，大概是一度和一块二。哦，这个是这个我们村委会这个表决通过的，对,对，村民也都知道。对对对，村委会开会决定的。对。可你还是没有说清楚啊，为什么收一块五啊？这个是那个今年电工自己提出来的，他说一块二现在是实在招不来电工，就没人干活，所以他说能不能适当的把价格往上提。对，就是好多这个农业用电这个线路吧，这个老化确实是挺厉害的，呃，有的中间呢这线都接疙瘩了，好多还是七几年投的呢这些设备，这加上这个线路维护啊，再加上电力的损耗啊，这电工确实是不挣钱。是，我们也希望这个电网改造能够早点到我们村，这样能把电费给拉下来。嗯。那还是说到你这儿了，这电网改造啊，现在是什么程度？一直在按照计划推进啊。那鹿泉乡三十三个行政村，那一半以上已经完成了改造。要是实现完全覆盖的话，恐怕还得一段时间。这一段时间是多久啊？是一个月，还是五年？我在光明县期间，看得到吗？不是县长，这报备需要项目，我们一直在申报。您也知道，这申报要一级一级审批的。这个电线上的疙瘩，我现在解不开啊。但是这个蔬菜不能等，如果耽误了，就是砸了大家的饭碗。所以这个疙瘩必须得解，马上通电，现在就办。小林，这件事盯着点。好，谢谢。哦，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，小林兄弟呀、啊，县政府办的炼丹炉你不能白带呀、啊，是不是啊？县领导的话，拍的板子能兑现多少，主要是看我们下边乡镇呐、啊，呃，单位啊怎么办？说句难听的，县长的条子也不是各个部门都能给安排的。你以为基层领导好当啊？不好当，挨家挨户的拜码头，这死疙瘩得慢慢解。这是个死疙瘩。可是主任，你说要不去找县长这把剪刀，这村民的菜不都焊死了？哎，这把剪刀，把曹建龙的手都剪破了，都流血了，误伤啊，小林兄弟啊。各个部门的话，有各个部门的套路，他要想给你解决，有一千个理由；他要不想给你解决，他也能找出一万个以上的理由。你总不能一出问题，你就天天到县长那儿去告状吧？是不是？主任，你说怎么办呢？现在给他打电话，他也不肯接。他爱接不接，反正电通了，管求他呢。让他消消气儿，回头找来有书记去协调一下。啊，没事。每年复查一次就行了。是的。你就记住我那句话：只要是胆囊息肉超过一公分，就是果断手术，你不要有任何犹豫。你万一恶变，那整个人很快就完蛋了。我们管这个胆囊癌是叫癌王的。呃，你这个甲状腺的问题呢，不要紧
啊，你就是定期复诊，随时调药。嗯，对，就是你甲减药吃多了呀，它就会变成甲亢。嗯，哎，你再把它调回来就好了。嗯，啊，你你什么什么病来着？我这跟他差不多，也是结节。你们这个办公室，哎呦，你们是不是该关注一下你们这个？墙啊，粉刷，要不你怎么都是假？焦院长啊，怎么了？中午在我们食堂吃饭吧，他们包饺子呢，一人也不能白服务。<笑>你们这饺子贵不贵啊？我这一个专家号最多才七块钱，嗯，算算啊，今天我得看几个能凑顿饭钱啊？你<笑>点我们呢，大院长来了，怎么着也得加个荤菜。嗯，你看看，只顾着看病，来来，大院长加壶水，<笑>必须要为财政局的同志服好务。嗯，哎，你回头叶局长把钱给我们批了，你卡着不给，那我们那些退休的内外科主任又去县长那上访了。哦，对不起啊，哎，你你你你待会儿我给你看哈。哎，好嘞，好。哎，喂，书记，现在吗？啊，呃，哪个书记啊？好，好，好，这个要得一百多万。一百六十八一盒，那两盒就是三百多了。我看你也开了这个药，是哪里不舒服？啊，我爸有青光眼，还有点脑血栓。您是肝的问题是吧？对。哎，老陆，哎，你看看这是中药还是西药？这是中成药。院长，哎，召集各科主任，还有不当班的医生，占用大家中午休息时间，开个会。好，那我现在马上就安排。这个药是不是一个万能药？它疗效到底怎么样？就是如果要是对症了的话，还是有一定疗效的。今天有些话不进会议记录啊，院长，这算不算会议会啊？其实老百姓是不懂的，医生开什么药，他砸锅卖铁都得吃，还不能嫌贵。如果没有医保。怎么都得了顶？院长，这个万用药真的管用吗？就是疗效不确切，价格确切，一小瓶出厂几块钱的药，七拐八拐到了我们医院就变成几十块钱。小病大医，看病吃药越来越贵，政府治不了药价，老百姓不满意，对党的形象也是一种伤害。现在有很多老百姓啊。因为看病贵，看病难，把气都撒在大夫的身上。包括那些没有卖过回口药的护士，那些医务工作者被打的新闻还少吗？这就是一个死结。医院，院长不像院长，医生不像医生。院长，你说是不是？是的，书记。就是我们医生呢。也是知识分子，就是大家都想站着有尊严，所以必须要改革。这件事情的核心是什么？怎么把过度医疗、浪费资源的窟窿给堵上？怎么让所有人都不满意，能够变成让绝大部分人都满意？如果走通了，我相信省里、市里也会支持的。前几天还因为断电叫不上水，急得嗷嗷叫。啊，现在呢？啊，树倒了，把电线压断了。蔬菜大棚喝得上吗？那乡里都喝不上了。三毛主任，李书记的意思呢是让你自己过去看看。啊，你看看那些砍倒树啊，往外运的拖拉机，把那边的村道都压烂了。
那小轿车从那过都挂底盘的，修路得多少钱呢？李书记说了，这笔账你们得算清楚。啊，还有，咱们乡派出所的同志们已经调查过了，偷树乱伐的就那么几个人，最多也不会超过七八个人吧，是吧？嗯，对。那都是你们厂里村的，就你们得管管了。李书记的意思是，咱们这儿肯定是第一道关，那该担起来的东西要担起来，压紧压实主体责任，你得负责，你这，管肯定管，但是我们村儿，真是，管不过来，人不够。前几天林业局的领导来，我是把实际情况原原本本的向他们汇报了，但是那么大个事儿，对吧？他们是打一枪换一个地方，这个没有规律啊。你看我们村，这加上新来的小林书记，就这么几个脑袋，我们就是什么都不干的话，天天抓这个事儿，人手也是不够的呀。那你别管了，好吧？由着他们偷，不不不不不不,不，该管还得管，我们一定要加强这个巡查安防，啊，但也那个我先说完啊，小林书记，啊啊，这个反正那也就只能做成这样了，你就是要跟他们翻脸，是不是也得先抓到证据？三毛主任，这个违法金额太大，啊！李书记的意思是，如果这个事儿要搞不好的话，那要判好几年呢。你们村再勒不紧点，那我们不能光靠我们这。人找着了。哦，找找着了。走，哎，走。这书是你砍的，剪的，那砍的剪的我看不出来吗？你知不知道这书是国家的啊？禁止滥砍乱伐那是大政策，违法是要坐牢的，是要判刑的。那村广电喇叭天天广播，你们没听到吗？那普法的事不知道吗？普的是前山的法，我们剪的是后山小路往北的那片树林子。你回去好好查查，以前乡里有没有这个政策？就是啊。那村里那么好的地全给征走了，当初不拿山上的数据换，能征给你们啊？政策是土政策，那会儿什么时候啊？那会儿穷，现在呢？现在是新时代了，不能停留在过去吧？咱们得朝前看。行，今天、明天逮不着你们，后天呢？啊，大后天呢？能偷一辈子，当一辈子贼？啊？爸，谁偷的、啊？你说谁是贼了？你哪天也看着我？你不能这么说，看着我。不要嚷嚷，不要嚷嚷什么，好好说话，不要嚷嚷，喊什么？那哪个乡来的领导，他也得讲道理吧？道理讲不通就耍赖，长岭村肯定不认。这些树，他就是我捡的。那政策新旧那是你们的事儿，反正不让捡。我们就去集体上访、啊。上访可以，丢了。说谁呢？说谁？说谁？叫名？哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，领导问话，没偷就说没偷，没砍树就说没砍树，有冤的伸冤吗？对吧？如果你们偷了，公安的找你们自己兜着，好吧？有话说话，不要挤，挤什么挤？哦，对，对不？你接着说啊，哎，嗯、啊，不说了，那个李书记说回乡里开个会，你也去啊。这个兰县那边肯定得派我了，每天这个点儿，我得过去看一看。这样吧，小林书记，你跟着过去，让他先听着啊，我这边完事儿就过去，好吧？那你快点。哎，好好好，啊。志军啊，这么细的树，你们也舍得舍得捡呀、啊？赶紧收拾收拾。散，哪儿都有你。就是长岭村那帮人，十几米高的树，十千伏的上清线的，一下就给干倒了，整的好几台变压器全部停电。
所长，我的人就是同乡不睡觉，那也一下子修不好啊。这帮村民不去骂那些偷树的，大半夜跑来骂我们供电所，你让兄弟我怎么搞啊？行了，一会儿开会，我跟来友书记把这事儿碰一下。行，辛苦吴所长。曹所长，喂，啊，马上到。这些村民啊，老是揪着这些旧政策不放，那都是当年征地的时候，乡镇许的糊涂账，早就废除了。但是这些人就要给你讲这个歪理，讲不过你，他就上访。长岭村这些人尤其爱上访。我说这个的意思是啊。咱们得提前做点准备工作，比如跟县公安局、信访局都打个招呼，万一真出了什么问题，不至于让我们太被动。我觉得吴所长说的对啊，凡事要顾全大局，考虑周到。哎，这个梁三宝怎么还没来啊？呃，说是在路上，一会儿就来。哼，等会儿就过来。这个会结束之前才能到，我把这个茶杯给吃了，就知道护犊子呀。那你说群众再困难也不能违法呀，是不是？不好好的搞发展，天天跟我这唱大戏。你们这两天巡逻怎么样？有什么效果没？反正这几天路也坏了，宣传手段跟上去。村民嘛，是吧？嘴硬归嘴硬，争取左边砍树的还真没有多少，就这几个老油子。现在主要是好偷不好防，这些人一天到晚在山上跑来跑去的。我们上去，他们就撤；我们撤了，他们就上去。持久战。那这样吧，由乡里面牵头，成立一个乱砍滥伐专项整治工作小组。孙副书记任组长吧。好的，书记。黄立清，哎，副组长。是。乡镇各个村，包括派出所都要派人参加。嗯。环保局跟供电所那边也得抽人啊，布置下去，先把能参加值班的人员名单都给我报上来。乡里面，统一协调。慢点，小心点，千万别对，跟紧点啊。哎，跟紧点啊！你要实在看不清，啊，看我脚，啊啊，跟着我脚走，行啊。有狗叫，肯定有人。咱们快点儿，快快跟上啊！快，小心小心啊！哎呀，行啊，这人都跑了，就剩他没撤退了。这些村民打出生就在这儿，跑得比兔子还快。你开一枪，他们就跑，跟打游击似的，根本抓不到。谁跟你说的？三毛主任说的。嗨，他那话你也信？他就是不想抓。小雷，你们把这个现场再拍一下。好嘞，拍一下。还有那边，那边是那些树。好回来了
，都已经星期天了，我都忙忘了。豆腐脑有点凉了，我去给你热一下啊。先吃包子什么的。没事，我看看。还是温的，能吃。下回我给你带个微波炉来吧。洗手了吗？你们这乡里怎么连夜开会啊？不是乡里的，是村里的。哎呀，一会儿我还得出去一趟呢，可能就没法陪你了。你看你黑眼圈都出来了，要不吃完先躺会儿吧？没事儿啊，那么急。防顺防火，基层的事儿，都得防。哎，慢点，慢点，慢点，没人跟你抢，憋着。忙了一晚上了，饿什么？行，你忙吧。中午回来我给你包饺子吃吧。嗯。我顾得上回来吗？韭菜鸡蛋馅儿的，知道哪买菜吗？鼻子底下就是菜市场。嗯，你别管我了。哎呦，小点这么大一口，噎着了。